ஹாய் இன்ஃபோ கேங் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஸ்ட் எவைட்டட் வீடியோனே சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹானஸ்ட் டவுன் டு அர்த் ரிவ்யூன்னு சொல்லலாம் இந்த ரிவ்யூ வந்து யூஸ்வலாக நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ரிவ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டென்னு வாங்கி போடுவேன் ஸோ டிஎன்இஏ காலேஜ் ரிவ்யூஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் பட் இந்த வாட்டி வந்துட்டு சில சேஃப்டிகளை கருதி நான் வந்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ நான் ஜெயிலுக்கு தான் போனேன்னா நீங்கள் தான் காரணம் ஸோ இப்போ வந்து நான் கரண்டாக செகண்ட் இயர் எம்பிஏ அங்கே படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நான் ரிவ்யூ வாங்கியிருக்கேன் நிறையா சொன்னாங்க பேப்பரில் அப்படி இப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ன எனக்கு என்ன ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுதோ அதெல்லாம் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் வந்து ஃபீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டில் கொடுக்குறேன் அதாவது வெப்சைட்ஸில் கிடச்சிது நம்ம கேங் ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீ எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க கொடுத்தது எல்லாமே நான் வெறும் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் மட்டும் தான் லாஸ்ட்டில் போட போகிறேன் ஏன்னா பிஎஸ்டி ஃபீ வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷம் வருஷம் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அதனால என்கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நான் லாஸ்ட்ல தரேன் ஸோ நீங்க அதை பாத்துக்கோங்க அவங்க வந்து காலேஜ்ல கொடுத்த இன்ஃபோ நெட்ல எடுத்த ஃபீ அதெல்லாம் எல்லாம் இப்போ லாஸ்ட்ல இருக்கு ஐ டெல் யூ வாட் தி ப்ரெசன்ட் பேட் கை செட் ஸோ அதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பிஎஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ரெண்டு காலேஜ் தான் தருவேன் காலேஜ் ரிவ்யூ போட போது ஒன்று பிஎஸ்சி இன்னொன்று அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காசு இருக்கவன் பிஎஸ்சி காசு இல்லாதவன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சாரி டு சே தட் பட் கண்டிப்பாக அது ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருந்தால் தான் சேர முடியும்ன்ற ஒரு கண்டிஷன் தான் பட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைஞ்சது கிடையாது பிஎஸ்சி போனீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்லைட்லி ஹையர் பேக்கேஜஸ் ஆவரேஜ் சேலரி சிக்ஸ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதனால மக்களிடையே கல்ச்சர் லொக்கேஷன் பிளேஸ்மெண்ட் ஜல இதெல்லாம் பார்க்க போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட பிஎஸ்சி தான் எல்லோரும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஃபீ கட்ட முடியாதவங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போகிறாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் ரேங்கிங் தான் தருவேன் ஸோ இந்த காலேஜில் வந்து சில விஷயங்கள் வெளில கிடைக்க மாட்டேது ரிவ்யூவில் இல்லாத விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டால் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கிட்ட பிஎஸ்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம் அதனால நான் வந்து இந்த வீடியோ ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ கோர்ஸ் இருக்குது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் இருக்குது பார்ட் டைம் கோர்ஸ் கூட இருக்குது பட் இதில் வந்து மோஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப்டர் கோர்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ த ரெகுலர் எம்பிஏ அதுதான் ஸோ அந்த ரெகுலர் எம்பிஏ கோர்ஸ் வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் ட்ரிப் ஒன்று இருக்கும் ஸோ முக்கியமாக எல்லோரும் அதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டு சேருவாங்கன்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட் இயர் டூ டு கோவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அவங்க காலேஜ் சேர போதே அந்த ஃபீ எல்லாமே அவங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் அது வந்து அவங்க கூட்டு போக முடியலை ஸோ இன்ன வரையும் ரீஃபண்ட் வந்து பண்ணலை பட் காலேஜ்லேருந்து மலேசியா பேக்கேஜ் எடுத்தவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரீஃபண்டும் லண்டன் பேக்கேஜ் எடுத்தவங்களுக்கு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரீஃபண்ட் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு பதில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஏன் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரீஃபண்ட் தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் அக்ராஸ் ப்ராடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு அது வந்து ஆன்லைனில் வந்துட்டு அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் விசிட் பண்ணி அவங்க வந்து கற்றுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மிச்சம் அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஃபீ கட்டாதவங்களுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டை செப்பரேட்டாக அவங்க வந்து கட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபீ வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிடும் அந்த ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து நியர்லி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் பற்றி கேட்குறவங்களுக்கு இதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ திஸ் இயர் கோவிட் இருந்தால் அகெயின் கோவிட் இந்த சென்ஸ் நம்ம கண்ட்ரி மட்டும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ் ஓப்பன் ஆகணும்ல ஸோ அதனால் ட்ரிப்பு போ போக முடியாத சுச்சுவேஷன் வரலாம் பிகாஸ் அகெயின் இந்த நம்பர் இஸ் ஆன் த ரைஸ் ஸோ அதோட சான்சஸ் அதிகம் ஸோ இந்த ட்ரிப்புக்காகவே போகிறவங்களுக்கு வந்து நான் அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இதோ அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பாய்லர் அதில் தான் இந்த ட்ரிப்புக்காக ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நிறைய பேர் சேருவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் ப்ரோக்ராம் வச்சாங்கன்னு சொன்னேன்ல அந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி ஒன்று கொரியன் யூனிவர்சிட்டி இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கொரியன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஆக்சுவலாக இத்த என்ன சொல்ல இந்த பிஸ்னஸ் ட்ரிப் மாதிரி அவங்க வந்து இது ப
ஒரு பிஜி படிக்கிறதுன்னு யூஜிக்கு ஒரு டென் லேக்ஸ் செலவு பண்ணிட்டு பிஜிக்கு வந்து என்ன ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் செலவு பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா பெட்டர் தானே ஸோ யா பிஸ்னஸ் ட்ரிப் பற்றி சொல்லிட்டேன் மோட் ஆஃப் என்ட்ரி சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீயோட புக்ஸ்க்கும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ காலேஜ் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப புக்ஸ் எல்லாம் தனியாக பே பண்ணுறதுக்குனா அவசியம் கிடையாது ஸோ இதுவரை அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ செகண்ட் இயர் இருக்கனால ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு என்ன ஃபீ கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செம் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டினாங்கன்னா செகண்ட் செம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி கே வந்து அந்த ரேஞ்சில் வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் அது சும்மா வாங்குவாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய செலவு கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீ இப்போதைக்கு பட் அவங்க கொடுத்துருக்க காலேஜில் ஒரு ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்களா அதை நான் லாஸ்ட்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன் பிகாஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ் தான் வேணும் அதாவது எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் ஒரு ஹிடன் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஹிடன் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்ல ஆஃப்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி தான் அவங்க ரிவ்யூ கொடுத்தனால ஐம் டெல்லிங் திஸ் காலேஜில் கொடுக்குற ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இதில் வந்து லைஃப் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டாஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்து சில பேர் டஃப்பாக இருப்பாங்க சில நாட் வெரி டஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸில் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆனைக்கட்டிக்கு வந்து ஒரு ட்ரிப்பு கூட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அகேன் ஆன்லைனால் ஆனைக்கட்டி ட்ரிப் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஓவர் ஆகி செகண்ட் இயருக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் விட்டாங்க ஸோ த்ரீ மந்த் அதில் வந்து நடுவில் எக்ஸாம் வைக்க முடில எக்ஸாம் ஸ்டாஃப் இல்லாதனால எக்ஸாம் வைக்க முடில அப்புறம் அந்த டூ மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த த்ரீ மந்த்ஸில் ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து இப்போ ஐ மீன் டூ மந்த்ஸ் இன்ட் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து இப்போ எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ன்றது இந்த காலேஜ் இல்லை எல்லா காலேஜ்லேயும் பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் வந்து நீங்கள் செகண்ட் இயர் போகும்போது பயங்கர ப்ரெஷர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப் கிளாஸஸ் டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே இது பண்ணுறதுக்கு லைக் நம்ம கோப்பை பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஸோ எனக்கு ரிவ்யூ கொடுத்தது என்ன சொன்னாங்க பயங்கர டார்ச்சராக இருக்குது இந்த பக்கம் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்தில் வைக்க போகிறாங்க எனக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பும் இருக்குது என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரிலன்னு சொல்லி ரொம்ப புலம்புனாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டம்னா இந்த காலேஜில் எல்லா காலேஜ்லேயும் இந்த நிலமை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்படின்னா சொல்கிறாங்களே எதனா உண்மையா ஆக்சுவல் பிளேஸ்மெண்ட் சினாரியோ என்ன இதுக்கு முன்னாடி பேட்சில் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு சொல்கிறக்கு முன்னாடி பிஎஸ்சி எடுக்க போகிறீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வெரி குட் தான் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க பட் யாருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அதிகம் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு இருக்குது ஸோ யாருக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அதிகம்னா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஸோ சில காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த பர்டிகுலர் காலேஜுக்கு மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் வந்து போனீங்கன்னா நீங்கள் வாழலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லைக் சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் பிளேஸ் ஆர் வெரி ஹை ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டும் அங்கே பிளேஸ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கனால மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ்னா அங்கே ஒரு கெத்து அப்படின்னா சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஆப் பண்ணலாம் ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் சொல்லலாம் பட் ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டுக்குள்ளே சூஸ் பண்ணோன்னா ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ ஃபார் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஹெச்ஆர் வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஆஃப் கேம்பஸ் போக ரெடியாக இருங்க பிகாஸ் இந்த காலேஜ்னு இல்லை எந்த காலேஜ்லேயுமே ஹெச்ஆருக்கு வந்து கோர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக வராது அண்ட் ஆல்சோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப காண்டான டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கான ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போங்க ஏன்னா
மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து செவன்டி ஃபோர் கரண்ட்லி ஸ்டடிங் நான் ஃபினான்ஸில் எயிட்டி நைன் பீப்புள் இருக்காங்க இந்த இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் பேட்ச் டான்சிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அவங்க வந்து சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் வந்து எயிட் லேக் பர் ஆனம் சொன்னாங்க அகேன் நான் சொன்னதான் கம்மி நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வரும் வராதுன்னு சொல்லலை கம்மியாக வரும் கம்பேரட்டிவ்லி டு மார்க்கெட்டிங் அதுதான் சொல்லுவேன் பட் ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் லாஸ்ட் இயர் இதுக்கு முன்னாடி பேட்ச் வந்து எயிட் லேக் பர் ஆனம் வாங்கியிருக்காங்க ஆவரேஜே அவ்வளோதான் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ குட் பேக்கேஜ் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் பர் ஆனம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் இந்த ரிஸ்க் எடுத்து உள்ளே ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா இட்ஸ் அப் டு யூ தான் ஸோ மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ மினிமம் பேக்கேஜ் ஃபோர் லேக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்காங்க ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் வாஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் டு எயிட் அண்ட் தென் ஹையஸ்ட் வாஸ் அரௌண்ட் தேர்ட்டீன் லேக் பர் ஆனம் ஸோ இதுதான் ஆப்ரேஷன்ஸில் ப்ரீவியஸ் பேட்ச்க்கு நடந்திருக்கு ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹெச்ஆர் மாதிரி எடுக்கணும்னு நீங்கள் வந்து பிஎஸ்டி வராங்கன்னு வர வரலான்னு நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக நடக்காதீங்க அப்படி வரீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் கேம்பஸ் நம்பி வரீங்கன்னா வாங்கன்னு தான் என்ட்ட சொன்னாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் பேக்கேஜ் பார்த்துக்கோங்க பட் இந்த கெட்டிங் இன் டு ஆல் தீஸ் சான்சஸ் ஆர் வெரி லோ அப்படின்றத தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் அகேன் அண்ட் அகேன் பிகாஸ் பிஎஸ்சியில் இந்த இதுக்கு தான் பிளேஸ்மெண்ட் அதிகம் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் பட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹெச்ஆருக்கு அவங்கள கம்பேர் பண்ணால் கம்மி அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன் ரிப்பீட்டிங் திஸ் அகேன் அண்ட் அகேன் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இன்டர்ன்ஷிப் அப்போ சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண வந்து காலேஜும் கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தருவாங்க பட் அதிகம் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்க்கு தான் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து கூப்பிட்டாங்க ஸோ மார்க்கெட்டிங்கில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நைன் கம்பெனிஸ் வந்தது ஹெச்ஆரில் ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்தது ஆனால் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்ன்ஸ்க்கு இன்டர்ன்க்கு யாரும் கூப்பிடல ஸோ தனியாக போய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போய் போயிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து சூஸ் பண்ணணும்னு கம்பல்சன் இல்லை அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி காலேஜோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வராங்க ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் எலக்டிவ்ஸ் வந்து சூஸ் பண்றது ஸோ செகண்ட் இயர்ல நம்ம ஸ்பெஷலைசேஷன் சூஸ் பண்ணிடுவோம் சரி எலக்டிவ்ஸ் வந்து எத்தனை எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு சூஸ் ஃபைவ் எலக்டிவ்ஸ் ஸோ ஃபுல்லா வந்து டென் எலக்டிவ்ஸ்ல யூ ஹவ் டு சூஸ் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோர்த் செமஸ்டருக்கு தான் ஸோ இது வந்து நீங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டூ கணக்கில் எடுக்கணும் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் டூனா ஸோ எப்போ வந்து உங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து சொல்கிறோன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபைவ்ல மெஜாரிட்டினா த்ரீ அண்ட் டூ அப்படின்னா ஸோ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷன் ரிலேட்டட் எலக்டிவாக இருக்கணும் மிச்ச டூ வந்து நீங்கள் வேறு எதாவது எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டியூவல் ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லை தான் பட் என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சப்போஸ் பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது நான் என்ன நினைப்பீங்க ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கா நான் ஆப்ரேஷன்ஸும் படிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் என்னோடய மேஜர் ஸோ அஞ்சு த்ரீ பேப்பர்ஸ் வந்து நான் ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டடாக படிச்சிருப்பேன் மிச்ச டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மைனாரிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து ஜாப் வந்து ட்ரை பண்ணும் ஸோ இது எனக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கிடச்சிடும்ல அதை படித்தா ஸோ அதுக்காக அந்த மைனர் எலக்டிவ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக அது டியூவல் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகாது எப்போ டியூவல் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகும்னா இப்போ த்ரீ த்ரீ அப்படி தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே கிடையாது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் இந்த காலேஜில் ஸோ நீங்கள் வந்து த்ரீ அண்ட் டூ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் வந்து கெத் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அங்கே சொல்லுவாங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குனால ஈவன் அங்கே வந்து ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் நிறைய பேர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ்லேருந்து வந்தவங்க தான் அங்கே பெரிய என்ன சொல்ல மேனேஜிங் பீப்புள்னா இருப்பாங்கள அங்கே ஸோ அவங்க எல்லாமே அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து தான் ஸோ அங்கே வந்து அதிகம் ஒரு கெத் மாதிரி அங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் டார்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா சொன்னாங்க ஸோ ஹெச்ஆருக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நாலு பேர் பிளேஸ் ஆகியிருந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கம்பெனி வந்திருக்கு ஏன் ஹெச்ஆர் வேணாம்
இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு நேரம் அட்வான்டேஜஸ் சொல்லியிருப்பேன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பேக்கேஜ் இருக்குது ஸோ மினிமம் ஃபோர் டு சிக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எம்பிஏ காலேஜ்லேயும் தரது கிடையாது ஸோ அந்த விதத்தில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸை குறை சொல்ல முடியலனாலும் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ சிலதுனா லைக் வெரி ஃபியூ கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க கேட்கறதான் கம்பெனி கேட்கறதுல ஸோ கம்பெனி ரெக்குயர்மெண்ட் சில பேர் வைப்பாங்களா இது வந்து வெரி ஃபியூ நம்பர்ஸ் தான் பட் சில இடத்துல வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா டெட்ராய்ட்னு ஒரு கம்பெனி தான் இருக்கு அவங்க வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா பிபிஏ பிகாம் எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் இதெல்லாம் படித்தவங்க வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் காலேஜ் டிரைவ் கேம்பஸ் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களாம் ஸோ சிலது லைக் வெரி ஃபியூ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உள்ள போனவன் யார் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு போனவங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அடிபடுவாங்க சில கம்பெனிஸ்க்குன்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடையாது உனக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு ஸோ வந்து இப்போ எல்லா காலேஜ்லேயுமே பிரச்சனை அது தான் டாப் காலேஜில் என்ன சொல்லிடுவாங்க நீ பிளேஸ் ஆகிட்டியா இனிமேல் அட்டன் பண்ணாத யூ ஹாவ் டு ஸ்டே இன் கிளாஸ்ன்றுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன இதாகவும் நம்மளுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ்க்கும் கம்பெனி வருவான் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ்க்கும் கம்பெனி வருவான் ஃபோர் லேக்ஸ் போய் செலக்ட் ஆகிட்டா நம்ம தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் கம்பெனியை மிஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லை தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் கம்பெனி போனால் அங்கே நம்ம செலக்ட் ஆகுமா நம்மளுக்கு தெரியாது அட்டன் பண்ணது கணக்கு கிடையாது அவங்க வந்து செலக்ட் ஆகிட்டா யூ கான்ட் அட்டன் போது ஸோ தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் கிடச்சிட்டா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வெறும் ஃபோர் லேக்ஸ் கிடச்சிட்டா நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு என்ன சொல்ல உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும்ல ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதுதான் சொன்னேன் இல்லை இப்போ செகண்டோட கண்டினியூவேஷன் தான் சில காலேஜில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஃபோர் லேக்ஸ் வாங்கியிருக்க ஓகே அப்போனா என்ன பண்ணுவான் ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து பேக்கேஜ் வர கம்பெனியை நீ போய் அட்டன் பண்ணணும் சொல்லுவான் ஆனால் இங்கே எதுவும் அலவுடு இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி சிங்கிளில் உனக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா நீ போய் உட்காந்துரு அவ்வளோதான் அடுத்தது நாலாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து நாலு கம்பெனி வந்து அட்டன் பண்ணலான்னா யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா நாலு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலான்னா உங்களால் வந்து எதுவுமே அட்டன் பண்ண முடியாது முடிஞ்சு ஸோ இப்போ வரிசையாக நீங்கள் நீங்கள் வந்து மனசுக்குள்ள வந்து தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் போகிற ஆனம் தான் நான் போவேன் டென் லேக்ஸ் போகிற ஆனம் தான் போவேன் நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கலாம் வர நாலு கம்பெனி வரிசையாக ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்குள்ள வரோம் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணு நீங்கள் ஃபோர் அட்டன் பண்ணலாம் முடிஞ்சு சோழி அதனால் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கனால யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எனி திங் ஸோ வந்து நம்ம கோவிட் சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் ஏற்கனவே எங்கேயுமே கிடையாது முன்னாடி கோவிட் முன்னாடி ஜாப் சர்ச் பண்ணது இப்போவும் லைக் டோட்டலி வேறு ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வந்து நீங்கள் பிஎஸ்டி சேர்ந்தாலும் சரி கேசிடி சேர்ந்தாலும் சரி டிஎஸ்எம் சேர்ந்தாலும் சரி பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எனி திங் நீங்கள் வந்து நான் இல்லை ஒரு டாப் காலேஜில் அட்மிஷன் போட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு தைரியத்தோடு போயிட்டீங்கன்னா அங்கேயே முடிஞ்சு உங்கள் கதை அவ்வளோதான் எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்காது நான் காலேஜில் தான் சேர்ந்திருக்கேன் இனிமேல் நான் ஸ்கில்ஸ் வளர்க்கணும் நான் ஆஃப் கேம்பஸில் சைடில் தேடணும் இதெல்லாம் உங்கள் மனசில் இருந்தால் தான் நீங்கள் உண்மையாகவே பிளேஸ்மெண்ட் ஆக முடியும் ஒரு எம்பிஏ காலேஜில் படிக்க போகுது ஓவராக பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கலாம் பட் இதுதான் நீங்கள் இந்த மைண்ட் செட்டோட போகலன்னா முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில லைஃப் ஹேக்ஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ மேட் டான்ஸர் ரெண்டும் எழுதிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா யூ லிட்ரலி டேங்க் மீ ஸோ இதில் வந்து சில விஷயம் எனக்கே இப்போ தான் தெரியும் அந்த விஷயங்கள் இருந்தால் கேள்விப்பட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு காலேஜில் படிக்கிறவங்கக்கிட்ட ரிவ்யூ கேட்கணும் ஸோ எப்போதுமே நான் அதுதான் பண்ணுவேன் நான் அங்கே படிக்கிறவங்கக்கிட்ட ரிவ்யூ கேட்டால் தான் சில தகவல்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேட் வழியே போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கம்மி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்ல ஃபீ அதிகம் ஸோ அது ஒன்று அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மி இந்த சென்ஸ் என்னென்னா கரிக்குலம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடி கரிக்குலம் ஒன்று இருக்குது என்கேயு நார்த் அண்ட் கென்டக்கியோ கென்டிக்கியோ ஏதோ சொன்னாங்க எனக்கு அது சரியாக தெரில ஸோ என்கேயூன்னு என்ன ஒரு கரிக்குலம் இருக்குது தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கரிக்குலம் இருக்குது ஸோ மேத் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன்ல யூடி அண்ட
ஸோ இது வந்து லைட்டாக சேடான ஒரு விஷயம் தான் பட் நான் என்ன சொன்ன மாதிரி கோவிட் சுச்சுவேஷன் அதையும் பார்க்கணும் பட் பொதுவாகவே ஒரு காலேஜில் வந்து ஹெச்ஆர் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மி ஸோ ஆயிரம் வாட்டி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் இயர் சுச்சுவேஷன் இந்த இயர் சுச்சுவேஷன் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இஃப் யூஆர் லுக்கிங் அட் திஸ் யூஆர் லேட்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே பார்க்காத இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் இப்போவே எனக்கே இப்போ தான் தெரியும் நான் லாஸ்ட் இயர் நிறைய பேர் எடுக்க வேணாம் சொல்ல ஒரு விஷயம்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் ஸோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து இந்த எம்எஸ்டபிள்யூ கோர்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அந்த கோர்ஸ் இருந்தது லைக் சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அந்த மாதிரி ஏதோ லைக் அந்த எம்எஸ்டபிள்யூ ரிலேட்டட் கோர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்கர் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அந்த கோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்பிஏ டிகிரி வந்து கிடைக்கிது அண்ட் நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் என்னோ இது புது டிபார்ட்மெண்ட் என்னோ வந்து என்ன சொல்ல அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப இருக்காதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இது சேர்றது கிடையாது பட் இதுல இது வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு நான் எதுல அட்வான்டேஜ் சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுலதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு எதுல டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஸோ இதுவே எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நானே இப்பதான் கத்துக்கிட்டேன் ஸோ வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வேற சப்ஜெக்ட் ஸோ என்ன சொல்ல ஸ்பெஷலைசேஷன் சூஸ் பண்றோம்ல அது அது மட்டும் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்த மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாருக்கும் காமன் ஒரே தான் செகண்ட் இயர் வந்து நீங்க எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் எடுத்த மாதிரி நான் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்க போறான் அவ்வளோதான் இது வந்து ஏஐசிடி எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல ரெக்கக்னைசபிள் கோர்ஸும் தான் அண்ட் எம்பிஏக்கு இருக்க அதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு அன்லெஸ் அன்லெஸ் நான் சொன்னேன்ல அவங்க வந்து யூஜி இது படிச்சிருக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு சில கம்பெனிஸ் வரும்ல ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் பட் அவங்க ஜென்ரல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குல்ல எல்லாருமே அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களா அதையும் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு அட்வான்டேஜ்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதோட ஃபீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ அண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படித்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன் இதில் ஃபீ ரொம்ப லோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபாரின் ட்ரிப் கிடையாது ஸோ ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கு தான் பிஎஸ்சியில் ரொம்ப காசு அதிகமாக செலவாகிற ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து சேம் எம்பிஏ கோர்ஸ் வந்து வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கம்மி கட் ஆஃப்ல இருந்தாலும் இதில் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுங்க ஸோ நல்லா இருக்கு இது வந்து வெளில தெரியறது இல்ல ஆனா எனக்கு உள்ள ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கோர்ஸோட பர்க்ஸ் தான் தெரிஞ்சது ஆப்வியஸ்லி ஃபினான்ஸ் இது பர்டிகுலர் ஃபீல்டு கேட்கறவங்க போக முடியாது பட் கம்மி ஃபீல்டையும் உள்ள சேர்ந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஎஸ்சி பிராண்ட் நேம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வருது இல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதோட கோர்ஸ் ஃபீ ஐ திங்க் அரௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் கேன்னு எழுதியிருக்கேன் ஐம் நாட் ஷோர் தஸ் அக்யூரேட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கே டு எயிட்டி கே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபாரின் ஃபீயோட கோர்ஸ் வந்து அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம சொன்னால பார்ட் டைம் கோர்ஸ் ஸோ பார்ட் டைம் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் யாராக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் சேர வேணான்னு எனக்கு பல பேர் வந்து அடித்து சொன்னாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெய்லி ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸ் பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னா அங்கே போய் சேருங்க த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கணும் டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டைம்ன்ட் இருக்கிறதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடையாது ஃபாரின் ட்ரிப் கிடையாது ஃபீ ஆனால் கம்மி பிஎஸ்டி பிராண்ட் நேம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வேணும் எனக்கு எம்ஏ பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு காலேஜ் போன மாதிரி ஆயிடுச்சு கம்மி ஃபீலையும் படித்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் பார்ட் டைம் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கே தான் ஃபீ மொத்தமே ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பண்ணலாமா இல்லை வந்து பிஎஸ்சியில் எம்பிஏ பண்ண மாதிரி இருக்கு நான் வெளில போய் ஆஃப் கேம்பஸில் பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னா இந்த பார்ட் டைம் கோர்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நீங்கள் பிஎஸ்சி பற்றி கிடைச்ச விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்கணுன்னா கேட்கலாம் அண்ட் யூஜியோக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ரிவியூ போட்டிருப்பேன் நீங்கள் வேணும்னா அதையும் போய் பார்த்துக்கோங்க அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே சொன்னது இன்னொரு காலேஜ் பற்றி சொல்ல போது சொன்னாங்க பிஎஸ்சியில் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக்கு வந்து அதிகம
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேட்சோட குமுறல்ஸே அதுதான் ஒரு செகண்ட் இயர் எப்படியோ பிளேஸ்மெண்ட்டும் இன்டர்னலே முடிஞ்சிடும் கடைசி வர பிஎஸ்டினா என்னென்னே எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு உள்ளே போய் கூட பார்க்கல எட்டி கூட பார்க்கல போய் அந்த பிளாக்கில் ஏதோ இடம் எதுக்கோ சப்மிட் பண்ண கூப்பிடுவாங்க அது போய் பார்த்துட்டு வந்ததோட சரி உள்ளே பார்க்க முடியல அப்படின்னு ஸோ இது ஆஃப்லைனில் வச்சாங்கன்னா திஸ் இஸ் வர்த் எவ்ரி பெனி ஆஃப் த மணி ஸோ இந்த காலேஜை பற்றி அப்படி சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா குறை சொல்லவே முடியாது ஆஃப்லைனுக்கு பட் ஆன்லைனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து லோன் எடுத்துனா படிக்கிறீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்பாவை ஃபோர்ஸ் பண்ணி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வரேன் அப்படின்னா அப்போ இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் ஸோ ஆன்லைனாக இருக்க போது இவ்வளோ வீ என்ன சொல்ல வீட்டில் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அங்கே படிக்கிறார்கள் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இருக்குது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்காக போய் சேரணும்னா சேரலாம் ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு ஹை ஸ்கோர் இருக்குது அப்படின்னா வரலாம் இது கஷ்டப்பட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் போகாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்னா கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கேட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் தேங